Nu har vi sat det punkt, vi skal bruge til at tegne ærmet sidsøm ud fra. Så skal vi til at tegne ærme, selve ærmekuplen. Og her, vi fik fat i, at den inderste her, den længst til venstre, det var forstykket. Den længst til højre, det var bagstykket. Jeg kan lige skrive lille b, så jeg ikke der er plads her. Og vi gør egentlig det samme ved ærmekuplen. Der skal også være to forskellige. Men vi starter altid med at tegne forstykket øh, ærmegab eller ærmekuple. Så der tegner jeg en bue. Igen vinkelret her. Den starter ud fra det samme punkt, hvor bagstykket øh, ærmegab startede. Vinkelret, så den starter lidt hen ad den linje. Og så tegner jeg en bue. Og det igen, det er faktisk en vurdering til, hvordan igen den, den bue lige skal se ud. Så der, der suser man sig lidt frem. Øhm, og forsøgsvis bare prøve at efterligne den bue, du nu engang kan se, enten her eller på de tegninger, du har på, på siden på kurset. Nu har jeg tegnet en bue her, og det er så forstykket bue. Så der vil jeg lige måle mig frem til, hvor ærmet sidesøm skal være. Det gør vi således, at vi tager et målebånd. Det er nogle bude kanter, så det er nemmest et målebånd. Og så måler jeg forstykket ærmegab her fra sidesømmen. Og jeg lægger simpelthen målebåndet på højkant, så at den kan følge de her buer. 25 cm får jeg den til. Så jeg måler her op fra ærmekuplen spids, eller fra midten af ærmekuplen kan man vel også kalde det. Der måler jeg 25 cm ned her. Og igen er den på højkant. Og hvor har vi de 25? Det har vi her. Lige min tus, og jeg sætter et punkt. Sådan der. Du vil se, det er ikke helt den samme streg, som jeg havde tegnet til at starte med. Det er ikke samme, det er det samme sted. Nogle gange er det nedover, nogle gange er det over. Og igen, det kommer også ind på, ja, hvis man nu havde taget lidt færre centimeter, så ville den ryge længere ned. Men igen, det er en standard, det her. Så den vil som oftest være Øh, op over den her linje. Det er så forstykket øh, ærmekuppel her, så jeg skriver et lille F. Og nu tegner vi bagstykket ærmekuppel. Du ser her, der gav vi noget tillæg til selve for, øh, bagstykket, sådan at det blev lidt videre. Og det gør vi også ved, ved ærmekuplen her. Den skal også være en lille smule større, så den tegner vi lige. Der tegner vi lige en lille bue her. Altså det handler bare om sådan en halv til en centimeter ekstra, den lige får oveni. Så det er egentlig ikke så meget. Så kan vi skrive et B her. Og som du lagde mærke til lige før, jeg målte den her til at være 25, og jeg måler den her til at være 25. Hvis jeg vil sy i fast stof, så vil jeg lige give en centimeter ekstra, så den her vil hedde 26. Øh, fordi så vil der være lidt tilhold op ved ærmekuplen, således at der vil være lidt bevægelsestillæg, og at ærmet vil sidde pænt. Det, det kan være lidt svært at forklare, men den vil bare sidde pænere, når der er noget, noget man kan holde til i ærmet. Øh, I selve ærmekuplen, når man syr den fast. Men i det her tilfælde, jeg ved, at jeg skal syge jersey, i teorien, øh, så der konstruerer jeg den simpelthen, så den er main til i bredden her. Så ledes. Så noget af det sidste, vi skal gøre, det er, at vi skal have, vi skal faktisk have gjort den her lidt pænere, før vi kan udkopiere den, synes jeg. Fordi at vi er ikke så skarpe som det her. Så det vi gør, vi går ud fra taljelinje her, og så runder jeg den simpelthen bare lidt. Så det sådan bliver en pæn, jævn bue. Op til, altså jeg huler den lidt ud her op til ærmegabet. Og her noget ved hoften. Der tegner jeg, altså jeg, jeg fører den jævnt, så den er jævn her, og så runder jeg den lidt her ved hoften. Så bliver det også lidt nemmere, sådan at, at den her nede, den bliver øh, vinkelret. Jeg laver lidt en runding her. Sådan der. Så ledes, så har vi en hofterunding. Altså forestil dig, at du står foran spejlet og kigger på din 
på din, øh, på din sidesøm. Altså så går du lidt indad mod taljen, og så laver du en bule ud mod hoften. Ikke? Det giver meget mening. Det er sådan set det, vi egentlig bare tegner ind her. Og så skal vi have lavet ærmet sidesøm, og vi starter med en hjælpelinje. Og det gør vi fra det nye punkt her, øh, ved sidesøm herop og ned til punkt 9. Ej, jeg tror gerne, jeg vil gerne have håndledet lidt smallere her. Der vil vi gerne have det til 20 cm. Den var 22, så vi tager lige en centimeter fra. Det er sådan et hip som har, hvor man bruger målebånd eller linje. Så det færdige, den færdige øh, håndledesfile bliver 20 cm. Så er det sådan lidt smallere. Og så laver vi lige en hjælpelinje her. Igen, de færreste ærmer er tegnet sådan helt snorlige. Så her, der tegner vi også en pæn bue indad. Forestil dig, at du sådan tilnærmelsesvis skal have en vinkelret her, men ikke helt, fordi så bliver ærmet simpelthen for smalt. Så den skal bare være lidt, lidt, øh, lidt eller en vinkelret uden at være det. Men hernede, der skal den gerne være vinkelret i hvert fald, sådan lige i starten. Her ved, ude ved håndledet. Og så laver du en bue, der sådan går pænt sådan der. Så har vi faktisk fået konstrueret en t-shirt, som er tætsidende, uden at være stram. Hvor der er plads til rib, og den har lange ærmer. Så mangler vi bare at udkopiere den.